Hello friends, welcome back to my channel. In the channel, in the video, we have a little bit of a kitchen. We have a little bit of a kitchen. We have a little bit of a kitchen. If you have a craft work, you can a newspaper and paint on the surface. Now, this is a sweet box. This is a sweet box. This is a pressure cooker weight. நிக்க வைக்க முடிஞ்சது அதனால என்ன நினைச்சனா சரி இத வந்து நம்ம கிச்சன் பெயிண்ட் கேத்த மாதிரி கலர் பண்ணி வெச்சா இன்னும் அழகா இருக்குமே அப்படினு யோசிச்சேன் அது உங்க கிட்ட காட்னா உங்களுக்கும் யூஸ்புல்லா இருக்குமே நினைச்சேன் இப்போ வந்து இது பிளாஸ்டிக்ங்கறதனால நீங்க வந்து அக்ரிலிக் பெயிண்ட் இல்லனா போஸ்டர் கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணனும் இன்னைக்கு நான் வீட்ல இருந்த செவத்துல அடிச்ச பெயிண்டே தான் யூஸ் பண்றேன் அது வந்து கொஞ்சம் லைட் கலர் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் டார்க் பேஸ் வேணும்ங்கறதனால இந்த வாட்டர் கலர்ஸ் யூஸ் பண்றேன் இந்த செட் வந்து வெறும் 10 ரூபாயா தான் நமக்கு எல்லா ஃபேன்சி ஸ்டோர்லயும் கிடைக்கும் இது வந்து டார்க் green சோ கொஞ்சமா தண்ணி எதுவுமே சேர்க்காம ஒரு சின்ன பெயிண்ட் பிரஷ்ல கொஞ்சம் எடுத்து அங்க எங்க கரெக்ட்டா எல்லா ஈவனா போடவேண்டா அங்க எங்க போட்டா போதும் நம்ம அடுத்த பெயிண்ட் பண்ணும்போது இந்த கலர் mix ஆகி எனக்கு தேவையான கலர் வரதுக்காக நான் இத பண்றேன் இப்போ இது காயிறதுக்கு முன்னாடியே நான் வந்து வீட்ல அடிச்ச பெயிண்ட் மிச்சம் இருந்தது அத வந்து அதுக்கு மேல அடிச்சுக்க போறேன் அப்போ எனக்கு தேவையான கலர் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற கலர் வந்திரும் நீங்க உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ இல்ல உங்க கிச்சன் என்ன கலரோ அதுக்கேத்த மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப எல்லா சைடும் ஈவனா அடிச்சதும் இப்ப பாத்தீங்களா ஒரு லைட் green கலர் வந்திருச்சு இத வந்து பேப்பர் மேல கவுத்தி அப்படியே காய வச்சிருங்க ஒரு 10 நிமிஷத்துல காஞ்சிரும் நல்லா இப்போ இன்னொரு பாக்ஸ் எடுத்துர்க்கேன் இதுவும் வந்து ஸ்வீட் பாக்ஸ் தான் இப்போ இதுல மேல அந்த கடையோட பேர் எல்லாம் எழுதி இருக்கு அப்படியே கூட நீங்க கிச்சன்ல வைக்கலாம் ஆனா இன்னும் அழகா மாத்தணும்னா இதையும் வந்து உங்க கிச்சன் பெயிண்ட் கலருக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க கலர் பண்ணுங்க இதுலயுமே நான் அதே மாதிரி ப்ரோசிஜர் தான் ஃபாலோ பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் வாட்டர் கலர் கொஞ்சம் அங்கங்கன்னு போட்டுக்கறேன் டார்க் green கலர் அப்புறம் வீட்டு கடிச்ச பெயிண்ட போட்டுக்கறேன் இது நான் சொன்ன மாதிரி நான் வீட்டு கடிச்ச பெயிண்ட் போடுறேன் இது வந்து வாஷ் பண்ணா போய்டும் நீங்க வந்து இது மாதிரி ஸ்டீல்ல பிளாஸ்டிக்ல எல்லாம் யூஸ் பண்றீங்கனா ஒண்ணு இல்ல ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் இல்ல அக்ரிலிக் பெயிண்ட் இல்ல போஸ்டர் கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் இப்போ இதையும் எல்லா சைடும் அடிச்சிட்டு காய வைக்க போறேன் ஒரு 5 ல இருந்து 10 मिनिट्स நல்லா காஞ்சா போதும் இப்போ காஞ்சதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து இந்த கலர் பண்ணதுக்கு மேல black கலர்ல இப்படி round round ஆ டாட் வைக்கிறேன் இந்த ரவுண்ட் பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கணும்னு இல்ல உங்களுக்கு என்ன ஷேப் இல்ல என்ன சைஸ் வேணுமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி போடுங்க போல்கா டாட்ஸ் போட்டா இன்னும் வந்து அந்த லுக் அழகா இருக்கும் பார்க்கிறதுக்கு நான் வந்து ரெண்டு கண்டெய்னர்ஸ்லயும் இது மாதிரி டாட்ஸ் போட்டுக்க போறேன் இப்ப இந்த டாட்ஸ் வச்சதுக்கு அப்புறமா திரும்பவும் நல்லா காய வைங்க ஒரு 10 मिनिटஸ்ல இருந்து 15 मिनिटஸ் நல்லா காய வச்சிட்டு அப்புறம் யூஸ் பண்ணுங்க அப்ப லாங் லைஃப் இருக்கும் இப்ப நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா அதுல என்னோட பிரஷர் குக்கர் வெயிட்ஸ் போட்டு வைக்கிறேன் இப்ப பாத்தீங்களா ப்ளேனா இல்லாம பாக்க கொஞ்சம் அழகா இருக்கு இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயம் ஆனா கிச்சனுக்கு அழகு கொடுக்க கூடியது இப்போ அதே மாதிரி அந்த பெரிய பாத்திரத்துல நீங்க பூண்டு வெங்காயம் அது மாதிரி ஏதாவது ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இல்ல உங்க கிச்சன் டவல் எல்லாம் மடக்கி இது உள்ள வெச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தோணுதோ கிரியேட்டிவா திங்க் பண்ணுங்க நான் இன்னைக்கு இந்த ஷெல்ஃப் மேல வச்சு பிளான்ட் ஒன்னு வைக்க போறேன் இது வந்து ஆரோ வாட்டர்க்காக நிறைய நாளைக்கு முன்னாடி வெச்சிருந்தாங்க ஆனா அந்த ஆரோ வாட்டர் இங்க வந்து செட் ஆகலன்னு எடுத்துட்டாங்க அந்த கம்பி அப்படியே இருந்தது அத நான் ஒயிட் கலர்ல பெயிண்ட் பண்ணி நான் பெயிண்ட் பண்ண டப்பாவை மேல வச்சிட்டு அதுக்கு மேல இந்த மணி பிளான்ட் வச்சிருக்கேன் பார்க்கவே எவ்வளவு அழகா இருக்குல்ல சிம்பிளா இருந்தாலும் அழகா இருக்கும் வீட்லயே இருக்கிற திங்ஸ் வச்சு நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி செஞ்சு வச்சுட்டு அதை பார்க்கும் போதெல்லாம் நமக்கு ஹாப்பினஸ் இருக்கும் அடுத்த டிஐஒய் வந்து ஒரு போட்டோ ஃப்ரேம் தான் இங்க வந்து நான் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இந்த கிச்சன் இஸ் த ஹார்ட் ஆஃப் த ஹோம்னு டைப் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அந்த ரெண்டு ஹார்ட்னு வந்து கையிலேயே வரைஞ்சது 
அதுக்கு கீழே ஒரு தெர்மோகோல் வச்சிருக்கேன் இப்போ இந்த பேப்பருக்கு சைஸுக்கு அந்த தெர்மோகோலை வந்து நான் கட் பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் இந்த நைஃப் வச்சு கரெக்டாக அந்த பேப்பர் வச்சுட்டு அந்த சைஸு கட் பண்ணுறேன் இந்த நைஃப் இல்லைனாலும் நீங்கள் வீட்டில் இருக்க கத்தியை லைட்டாக அடுப்பில் சூடு பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக ஈவனாக இருக்கும் கட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இது ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும்னும் இல்லை கிராஃப்ட் தெரிஞ்சவங்க தான் பண்ணணும்னு இல்லை யார் வேணாலும் வீட்டில் பண்ணலாம் இப்போ கி இது கூகுளில் வந்து நீங்கள் கிச்சன் கோட்ஸ்னு போட்டிங்கன்னா நிறைய இமேஜஸோட அழகழகாக இன்னும் நிறைய இருக்கும் நான் அது மாதிரி தான் எடுக்கலான்னு நினச்சேன் ஆனால் எனக்கு ப்ரிண்ட் அவுட் எடுக்கிற வசதி இல்லை இங்கே அதனால் நாங்கள் டைப் பண்ணி இதை கிச்சன் இஸ் த ஹார்ட் ஆஃப் த ஹோம்னு வெறுமே அந்த வேர்டிங்ஸ் மட்டும் எடுத்திருக்கோம் நீங்கள் இன்னும் அது மாதிரி எடுத்தீங்கன்னா இன்னும் அழகாக இருக்கும் இப்போ தெர்மோகோலை கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஃபெவிகால் வச்சு எல்லா சைட்லேயும் நல்லா தடவிட்டு இந்த பேப்பரை வந்து நான் ஒட்ட போகிறேன் கொஞ்சம் ஈவனாக தடவுங்க அப்போ தான் எல்லா சைடும் ஈவனாக ஒட்டும் ஒட்டி நல்ல ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா சைட்லெல்லாம் இந்த ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக் வச்சு ஒட்டு போகிறேன் இந்த ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக் வந்து எந்த ஃபேன்சி ஸ்டோர்லேயும் இப்போல்லாம் ஈஸியாக கிடைக்கிது அதுலேயும் அதே ஃபெவிகால் போட்டு நாலு கார்னர்லேயும் லைனாக ஒட்டு போகிறேன் இது ஒட்டாமையும் அடுத்த ஸ்டெப்பை பண்ணலாம் இது எதுக்கு நான் ஒட்டுறேன்னா லைட்டாக ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் கொடுக்கும் அப்போ வந்து ஒரு ஃப்ரேம் லுக் இருக்கும் இதுக்கு நீங்கள் ஐஸ்கிரீம் குச்சி வேண்டானா நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணுறோன்னா அதை டேரெக்டாகவே பண்ணலாம் இப்போது நாலு சைடு அந்த ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக் ஒட்டினதுக்கு அப்புறமா இங்கே வந்து கலர் செல்லோ டேப் வச்சுருக்கேன் ரெட் கலர் எடுத்திருக்கேன் அந்த ஹார்டின் வந்து ரெட் கலரில் கொடுத்துருக்கறதுனால அந்த பார்டரும் ரெட் கலரில் இருந்து அழகாக இருக்கும் அதை வந்து அந்த ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக் மேலே அப்படியே நீட்டாக ஒட்ட போகிறேன் இது வந்து கடையில் ஈஸியாக கிடைக்குது நீங்கள் வந்து கலர் செல்லோ டேப்னு கேளுங்க இல்லைனா சில இடத்துல வாஷி டேப்னு சொல்லுவாங்க இதுலேயே நிறைய டிசைன்ஸும் இருக்குது உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ என்ன டிசைன் வேணுமோ அப்படி பார்த்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை பொறுமையாக எல்லா சைடும் நாலு சைடும் ஒட்டிட்டு நல்லா தேய்ச்சி விடுங்க அந்த ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக் மேலே ஒட்டுறதுக்கு இப்போ நாலு சைடும் செலோ டேப் ஒட்டினதுக்கு அப்புறமா இது மாதிரி டபுள் சைடட் டேப் விற்கிது கடையில் நம்ம செவத்தில் ஒட்டுறதுக்காக நான் பின்னாடி சைடு நாலு கார்னரில் அப்புறம் மிடிலில் இது மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக அந்த டபுள் சைடு டேப்பை கட் பண்ணி ஒட்டிக்கிறேன் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ எப்படி மாற்றுறதுன்னு காட்டுறேன் கிச்சனில் எங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு பார்த்துக்கோங்க அந்த இடத்துல அந்த டபுள் சைடு ஸ்டிக்கரோட அந்த கவரை பிச்சுட்டு நல்லா ஒட்டி அமுக்கி விடுங்க ஃபைவ் மினிட்ஸில் அது செட் ஆகிடும் இது லைட் வெயிட்டுங்கிறதுனால கீழே விழாது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிச்சனில் வந்து ஒரு பிரைட் லுக் கொடுக்கும் இது நார்மலாக நம்ம கிச்சனில் எதுவுமே இது மாதிரி ஃப்ரேம் எல்லாம் வைக்க மாட்டோம் ஆனால் இது மாதிரி வச்சிங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் நீங்கள் கிச்சன் உள்ளே வரும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் இருக்கும் இந்த ரெண்டு டிஐஒயும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இன்னும் ஃப்யூச்சரில் நிறைய டிஐஒய்ஸ் உங்கள் வீட்டை எப்படி டெக்கரேட் பண்ணுறது இல்லை யூஸ்ஃபுல்லான திங்ஸ் வேஸ்ட்லேருந்து எப்படி பண்ணுறதுங்கிற வீடியோஸ்லாம் நான் கண்டிப்பாக போஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த டிஐஒய்ஸ் அழகாக இருந்துச்சா இல்லையாங்கிறத கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களை இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ இல்லைனா இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியில் நான் உங்களை திரும்பவும் பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் பாய்